हेलो फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए पीएचपी की एक सीरीज लेके आए हैं जिसके अंदर हम कोर पीएचपी और एडवांस पीएचपी को कवर करेंगे तो हम लोगों ने उससे रिलेटेड पहला वीडियो लॉन्च कर दिया है जिसके अंदर हमने आपको वैम सर्वर की इंस्टॉलेशन के बारे में बताया है हमने आपको बताया है कि वैम सर्वर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वैम सर्वर को हम क्यों यूज़ करते हैं और वैम सर्वर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम पी की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि पी एक्चुअल में है क्या पी को हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं पी की एडवांटेजेस क्या हैं क्यों पी मार्केट में इतनी पॉपुलर है कंपेरेटिव टू अदर लैंग्वेजेस तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों जो लोग भी हमारी वीडियोस को देखते हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोज लाने की थैंक यू तो चलिए दोस्तों चलते हैं पी की तरफ की पी क्या है उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे तो सबसे पहले चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर PHP introduction. PHP is a server-side scripting language that is used to develop static website or dynamic website or web applications. तो यहाँ पे हम PHP को बोल रहे हैं कि PHP हमारे पास एक server-side scripting language है जो किसके लिए use होती है static और dynamic web pages बनाने के लिए तो दोस्तों देखो जैसे आप लोगों ने पहले बहुत सारी programming languages पढ़ी हैं जैसे आप लोगों ने C पढ़ी है C++ प्लस प्लस पढ़ा है या आप लोगों ने जावा पढ़ा है वो सभी लैंग्वेजेस हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी लेकिन यहाँ पे PHP हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है अब स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है अब जो हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं लेकिन उनको रन करने से पहले उनको कंपाइल करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है जैसे आप लोगों ने सी लैंग्वेज करा तो उसके लिए आपको टर्बो सी कंपाइलर की जरूरत पड़ती थी या आपको बॉर्लैंड कंपाइलर की जरूरत पड़ती थी तो उसके अंदर आप लोग क्या करते थे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करते थे फिर प्रोग्राम को रन करते थे लेकिन PHP के अंदर PHP के स्क्रिप्ट को रीड करता है सर्वर तो स्क्रिप्ट जो रन होती है बेसिकली वो सर्वर के ऊपर रन होती है और सर्वर के अंदर इंटरप्रेटर होता है जो हमारे कोड को लाइन बाय लाइन जो है वो रीड करता है तो जो स्क्रिप्ट होती है इट इज फार इजियर देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं पी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स प्री प्रोसेसर डेट अर्लियर स्टूड फॉर पर्सनल होम पेज तो देखिए PHP की जो पहले फुल फॉर्म हुआ करती थी वो थी पर्सनल होम पेज लेकिन उसके बाद बदल के इसकी फुल फॉर्म कर दी गई है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर अब हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका क्या मीनिंग है मतलब प्री प्रोसेस अब आपकी जो भी स्क्रिप्टिंग है जो भी आपने PHP के अंदर कोड लिखा है वो पहले आपका प्री प्रोसेस होके आएगा वो कहाँ प्रोसेस होगा वो सर्वर के ऊपर प्रोसेस होगा राइट तो PHP scripts can only be interpreted on a server that has a PHP installed. The client computer assessing the PHP scripts require a web browser only. तो यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि PHP सिर्फ वही उसी सर्वर पे रन होगी जिस सर्वर के ऊपर हमारे पास सर्वर इंस्टॉल होगा चाहे आप लोकल मशीन की बात कर लें अगर आप लोकल इसको यूज करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर तो आपको लोकल सर्वर चाहिए होगा आप वैम जैम लैम्प या मैम्प सर्वर कोई भी सर्वर यूज कर सकते हैं सर्वर के ऊपर हम लोगों ने लास्ट वीडियो बनाया था जिसके ऊपर हमने सर्वर वैम सर्वर के ऊपर डिटेल डिस्कशन करी थी उसको इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ा था तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जब पी ब्राउजर के ऊपर रन होती है तो वहां पे आपको सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है लेकिन जब वो सर्वर के ऊपर रन होगी सर्वर से उसकी आउटपुट जब ब्राउजर पे आएगी तो ब्राउजर पे सर्वर नहीं रिक्वायर्ड होता आपको सर्वर से रिक्वायर्ड होता है आपको सॉरी सर्वर आपको रिक्वायर्ड होता है जहां पे आपकी स्क्रिप्ट रन होनी है php फाइल कंटेन्स पी एच पी टैग्स एंड एंड विद एक्सटेंशन डॉट पी जिस भी फाइल के एक्सटेंशन डॉट पी होगी वो सर्वर के ऊपर रन होगी अगर आपने एस का कोड भी लिखा है उसके अंदर और अगर आप उसको डॉट पी से सेव कर रहे हैं तो भी आप उस फाइल को डायरेक्ट ब्राउजर पे नहीं चला सकते वो फाइल आपको पहले सर्वर पे रन करनी पड़ेगी चाहे आपने उसके अंदर एस का कोड ही क्यों ना लिखा हो राइट पी एच इज वाइडली यूज ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पी ओपन सोर्स लैंग्वेज है जैसे बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो ओपन सोर्स है इसीलिए उनकी पॉपुलरिटी भी पहले से कहीं ज्यादा है तो PHP इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज आप इंटरनेट से इजीली इसको इनके ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं PHP को उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहां से आप PHP को डाउनलोड करके इजीली यूज कर सकते हैं उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि वॉट PHP एच पी कैन डू पी एच पी और क्या क्या कर सकती है PHP एच पी कैन जनरेट डायनेमिक पेज कॉन्टेंट पी एच पी कैन क्रिएट ओपन रीड राइट डिलीट एंड क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर पी एच पी कैन कोलेक्ट फॉर्म फॉर्म डेटा पी एच पी कैन
तो देखिए पी एच पी ऑलमोस्ट वो सारे काम कर सकती है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकती है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पी एच पी डायनेमिक पेज कंटेंट जो है वो जनरेट करती है जैसा कि हमारे पास आपने सुना ही होगा आपने दो तरह के हमारे पास वेबसाइट्स बनती हैं स्टैटिक और डायनेमिक स्टैटिक के अंदर कॉन्टेंट फिक्सड होता है डायनेमिक के अंदर जो कॉन्टेंट होता है वो यूजर क्रिएट करता है जैसे आप फेसबुक का यूज करते हैं तो वहां पे आप लोग क्या करते हैं वहां पे आपने आ, आपने स्टेटस अपडेट किया आपने टेक्स्ट किया इमेज करी वीडियो करी या आपने कमेंट किया लाइक किया तो उसी एक्टिविटी से आपकी जो है वो फीड जो है वो न्यू फीड जो है वो आपकी बनती चली जाती है तो कंटेंट जो डायनेमिकली क्रिएट होता है उसको यूजर क्रिएट करता है तो वो सारा विद दी हेल्प ऑफ पी भी किया जा सकता है और PHP की हेल्प से हम फाइल हैंडलिंग भी यूज कर सकते हैं सर्वर के ऊपर अगर आपकी कोई फाइल्स पड़ी हैं तो हम उसको रीड राइट डिलीट अपडेट जो है वो भी PHP के थ्रू हम लोग कर सकते हैं इसके अलावा PHP आपके फॉर्म का डेटा भी कलेक्ट करती है फॉर्म क्या होते हैं फॉर्म होते हैं जब भी देखो हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे आपको साइन अप के लिए या लॉग इन के लिए कुछ टेक्स्ट बॉक्सिस रेडियो बटन या कुछ इस तरह के फॉर्म दिए जाते हैं जिसमें आपको अपनी डिटेल फिल करनी होती है तो डिटेल फिल होने के बाद वो सारी डिटेल कहाँ स्टोर होती है जाके डेटाबेस के अंदर तो फॉर्म से डेटा को कलेक्ट करना वहां से डेटा को निकाल के डेटाबेस के अंदर स्टोर करना ये सारा काम भी PHP इजीली कर लेती है इसके अलावा PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज अब PHP कुकीज को भी अपने देखिए हमारे पास एक कुकीज होते हैं एक सेशन होते हैं जो कुकीज होती है वो हमारे पास ब्राउजर पे होती है और जो हमारे पास सेशन होते हैं वो हमारे पास सर्वर पे होते हैं तो कुकीज के अंदर हम लोग ब्राउजर की आ, कुछ इवेंट्स को हम लोग अपने पास स्टोर कर लेते हैं लेट से आपने अगर लॉग इन किया है कहीं पे और आपने वहां पे आपको ब्राउजर आपका पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव पासवर्ड और नेवर अगर आप सेव कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको पासवर्ड फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है वो ऑटो फिल हो जाता है तो जब वो ऑटो फिल होना शुरू हो जाता है तो आपकी जो वो पासवर्ड वगैरह है वो कुकीज में जाके स्टोर हो चुके हैं या आपने अपनी सिस्टम के अंदर हिस्ट्री आपने देखी होगी आपकी हिस्ट्री वगैरह सेव रह जाती है तो कुछ इवेंट्स जो होती हैं हमारी वो कुकीज में जाके स्टोर हो जाती हैं तो वो भी विद दी हेल्प ऑफ पीएचपी हम कुकीज को स्टोर करा सकते हैं उसको डिलीट कर सकते हैं उसके अलावा डेटाबेस के हमने पढ़ ही लिया कि पी एच वैल्यूज को डेटाबेस के अंदर भी इजिली स्टोर करवा सकती है पी एच पी कैन यूज टू कंट्रोल यूजर एक्सेस इससे हम यूजर का एक्सेस भी कंट्रोल कर सकते हैं हम देख सकते हैं कि किस यूजर को हमने कौन सी अथॉरिटी देनी है कि वो डेटा को रीड राइट कर सकता है या नहीं कर सकता है वो सारा हम विद दी हेल्प ऑफ पीएचपी भी कर सकते हैं उसके अलावा लोग कहते थे कि पीएचपी एच सिक्योर नहीं है पीएचपी के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न रहते हैं लेकिन पीएचपी के अंदर हम डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं आप क्रिप्टोग्राफी का यूज पी के अंदर कर सकते हैं पी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन दिए गए हैं जिसके अंदर आप जब आप डेटा के अंदर डेटा को स्टोर कराओगे तो वो आप इनक्रिप्टेड फॉर्म में भी स्टोर करा सकते हो तो PHP लगभग आपको वो सारी चीजें करके दे सकती है जो एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती है Why PHP? PHP ही क्यों तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके ऊपर PHP एच रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम इसको यूज कर सकते हैं विंडो लाइनक्स यूनिक्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सो ऑन और PHP एच कंपेटिबल है लगभग हर सर्वर के साथ जैसा कि पी एच पी सर्वर लैंग्वेज है तो स्पेसिफिक ये किसी एक सर्वर तक लिमिटेड नहीं है आप इसको विंडोज के डिफॉल्ट सर्वर आई सर्वर के साथ भी यूज कर सकते हैं इसके अलावा अपाचे सर्वर के साथ तो ये मोस्ट कंपेटेबल है PHP स्पोर्ट्स अब वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस तो PHP के साथ हम जो डेटाबेस हैं वो काफी डेटाबेस हम लोग यूज कर सकते हैं माई सिक्वल तो मोस्ट कंपेटेबल इसके साथ है ही है उसके अलावा आप सिक्वल इसके साथ चला सकते हैं आप लोग ओरेकल चला सकते हैं मोंगो डी चला सकते हैं देर नंबर ऑफ डेटाबेस जो आप PHP के साथ इन कंबाइन uh, करके आप जो है वो चला सकते हैं बाकी PHP फ्री है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं php.net से www.php.net पे जाइए वहां से आपको इसका ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा वहां से आप इसको ऑफिशियली फ्री डाउनलोड कर सकते हैं दूसरा PHP इज इजी टू लर्न एंड रन एफिशिएंटली ऑन द सर्वर साइड PHP uh, सीखने के लिए भी आसान है जो लोग सोच रहे हैं कि उनको प्रोग्रामिंग में आना है और वो अपनी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं तो उनके लिए PHP एक अच्छा ऑप्शन होगा What is a PHP file? PHP file can contain text, HTML, CSS, JavaScript and PHP code. एच पी कोड देखिए अगर आप सीधा पी एच पी पे आ रहे हैं अगर आप लोगों को पहले एस टी एम एल सी एस एस की नॉलेज नहीं है और आप डायरेक्ट पी एच पी पे आ रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा शायद आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा पी एच पी को समझना एटलीस्ट आपको एच टी एम एल की बेसिक नॉलेज सी एस एस की बेसिक नॉलेज हो तो आपके लिए पी एच पी और ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझना अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो पी एच पी की फाइ
वो सारी चीजें हम पी की फाइल के अंदर चला सकते हैं अगर आपको एस का कोड लिखना है तो स्पेसिफिकली आपको फाइल डॉट से सेव करने की जरूरत नहीं है अगर आपने फाइल डॉट पी से सेव करी है तो आप उसके अंदर भी एस का कोड एम्बेड कर सकते हैं पी एच पी कोड आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द ब्राउजर एज अ प्लेन एच तो जो PHP की फाइल्स होती हैं बेसिकली वो रन हमारे पास होती हैं सर्वर के ऊपर और उसकी जो आउटपुट हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में प्लेन एच की फॉर्म में PHP फाइल्स हैव एक्सटेंशन डॉट पी जो भी फाइल आप बनाएंगे जिसको आपको सर्वर के ऊपर रन करना है तो आपको उस फाइल को डॉट पी से सेव करना पड़ेगा तभी वो PHP की फाइल कंसिडर होगी तो देखिए दोस्तों Uh, ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन PHP की PHP को सीखने से पहले आपको एटलीस्ट इतनी नॉलेज होनी जरूरी थी कि PHP है क्या उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं सर्वर क्या होते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है तो होप कि आपके सभी डाउट्स इसके अंदर क्लियर हो चुके होंगे तो हम लोग चाहते हैं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो लेके आएंगे थैंक यू